హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మహాలక్ష్మి థాట్స్ స్టాఫ్ నర్స్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే ఈ పోస్టులు అనేది రెండు సార్లు సవరణ చేసిన తర్వాత ఫైనల్లీ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పోస్ట్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది స్టాఫ్ నర్సెస్ వేకెన్సీస్ దీనికి క్వాలిఫికేషన్ జనరల్ నర్సింగ్ ఆర్ బిఎస్సీ నర్సింగ్ చేసి ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేకపోయినా అప్లై చేయొచ్చా అని చెప్పి చాలామంది అడిగారండి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ పెట్టి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని చెప్పి అప్లై చేయొచ్చు ఇన్కేస్ మీకు ఏమీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదండి ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేయొచ్చు అప్లై చేయడానికి ఫైనల్ డేట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి తొమ్మిదో తారీఖు డిసెంబర్ ఐదు గంటల లోపు కంప్లీట్లీ మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ అప్లై చేసేటప్పుడు డీడీ అనేది తీయాల్సి ఉంటుందండి డీడీ తీయడానికి మీరు ఏ అడ్రస్ అనేది డీడీ తీయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము అయితే తర్వాత డీడీ తీసేటప్పుడు డీడీ మీద మా నేమ్ రావలేదు అంటే డీడీ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏ అయితే బ్యాంక్కి వెళ్ళారో ఆ బ్యాంకులోని మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరి అకౌంట్ అయినా పర్వాలేదు ఏటీఎం కానీ చెక్ బుక్ కానీ ఏటీఎం అండ్ బ్యాంక్ బుక్ తీసుకొని అక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే మీ ఏటీఎం ద్వారానే డీడీకి మనీ అనేది కట్ చేస్తారు సో అది మీ ఫాదర్ అయినా మీ బ్రదర్ అయినా మదర్ అకౌంట్ అయినా ఎవరిదైనా పర్వాలేదండి కాకపోతే మనం ఎవరికైతే డీడీ తీస్తున్నామో ఆ అడ్రస్ అనేది ప్రాపర్గా తీయాలి అంటే రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ జూన్ వన్ వాళ్ళైతే విశాఖపట్నం అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తారు లేదు మీరు జోన్ వేరే జోన్ వాళ్ళు అయితే ఆ జోన్కి సంబంధించిన నేమ్ జోన్ త్రీ అయితే రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ గుంటూర్ అని చెప్పి మీరు డీడీ అనేది తీయాల్సి ఉంటుంది అంతేగాని అక్కడ మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ నేమ్తోనే ఉండాలి అలా ఏమీ అవసరం లేదండి మనం ఎవరికైతే డీడీ తీస్తున్నామో ఆ అడ్రస్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి ఎవరి నేమ్తోనే అన్నా సరే మీరు డీడీ అనేది తీయచ్చు అయితే ఇప్పుడు డీడీ తీసిన ఇప్పుడు అడ్రస్ చెప్పాను కదా రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ మీరు ఏ జోన్కి అప్లై చేస్తున్నారో ఆ జోన్ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఓకేనండి నెక్స్ట్ ప్రొఫామ్ అప్లికేషన్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఆన్ పోర్టల్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మనకి పోర్టల్లో అవైలబిలిటీ అనేది వచ్చింది సెకండ్ నుంచి ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మీ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లై చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ అంతా ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీరు డీడీ కూడా తీసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్లో డీడీ నెంబర్ అనేది ఇవ్వాలండి ఫోర్ డిజిట్స్ అని ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ డిజిట్స్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది నేను మీకు డీడీ కూడా చూపిస్తాను ఈరోజు నేను కూడా అప్లై చేయడానికి వెళ్ళాననమాట అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉన్నది అని కూడా ఈ వీడియో లాస్ట్లో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను చూడండి వీడియో చివరి వరకు కూడా చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయండి అప్లికేషన్ ఫామ్ అంతా ఫిల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసేటప్పుడు ఒక గూగుల్ షీట్ అనేది ఉంటుంది జోన్ వన్లో గూగుల్ షీట్ ఇవ్వడం జరిగింది గూగుల్ షీట్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మీరు అప్లై చేస్తున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఓపెన్ చేసి లింక్ మీద టిక్ చేయగానే గూగుల్ షీట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆ గూగుల్ షీట్లోని మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు సబ్మిట్ కొట్టేస్తారు సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో గూగుల్ షీట్ ఎలా ఫిల్ చేయాలనేది వీడియో చేశాను అన్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ కొట్టాక మీకు రోబోట్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి కొన్ని మ్యాచింగ్స్ అడుగుతుంది అవన్నీ కూడా ఓకే సెలెక్ట్ చేయండి ప్రాపర్గా వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాత అది సబ్మిట్ అయిపోయి మీ జీమెయిల్కి ఆ గూగుల్ షీట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ గూగుల్ షీట్లో వచ్చిన పేపర్స్ అన్నిటినీ కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసి జెరాక్స్ తీయించి మీ అప్లికేషన్ ఫామ్కి ఆ గూగుల్ షీట్ డీటెయిల్స్ కూడా అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది గూగుల్ షీట్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి వీడియో 
లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేయండి మీ సెల్లోనే మీరు గూగుల్ షీట్ అనేది ఫిల్ చేసుకొని సబ్మిట్ కొట్టండి అది అగైన్ మీ జీమెయిల్కి వస్తుంది ఆ జీమెయిల్లో వచ్చిన వాటిని ఫొటోస్ కానీ లేదా మెయిల్ కానీ పెట్టి ప్రింట్అవుట్స్ అనేది తీసుకొని అప్లికేషన్ ఫామ్కి అటాచ్ చేయండి ఓకేనండి ఇది డిడి అండ్ గూగుల్ షీట్ యొక్క డీటెయిల్స్ గూగుల్ షీట్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అలానే గూగుల్ షీట్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి డిడి చూసారు కదా డిడి ఈ విధంగా ఇవ్వాలి ఫీజ్ అప్లికెంట్ మస్ట్ అన్క్లోజ్డ్ ఏ డిడి డ్రాఫ్ట్ టువర్డ్స్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఫీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ కన్సర్న్డ్ ఆర్డి దట్ ఈజ్ రీజనల్ డైరెక్టర్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కన్సర్న్ జోన్ అంటే జోన్ మీరు విశాఖపట్నం జోన్కి సంబంధించిన వాళ్ళ రాజమహేంద్రి జోన్కి సంబంధించిన వాళ్ళ అనేది రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజనల్ డైరెక్టర్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ గుంటూరు అని మెన్షన్ చేస్తే అంటే మీరు జోన్ త్రీ ఇవ్వాలని అర్థం అనమాట అలానే మీరు డిడి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే మీకు బ్యాంకులోని ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకుంటారు బట్ మీకు డిడి మీద ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని ఇస్తారు లేదు మీకు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిడి కావాల్సిస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది మీరు పే చేయాలి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిడి మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ అంత సేమ్ అండి ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్లానే అయితే కొందరు ప్రీవియస్గా వేరే అడ్రస్ మీద డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అని చెప్పి అడ్రస్ మీద డిడి తీయడం జరిగింది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ డిడిని అనేది చేంజ్ చేసి రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి డిడిని అనేది ప్రజెంట్ చేంజ్ చేయాలి అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది సేమ్ బట్ ఈ డిడి అడ్రస్ అనేది చేంజ్ చేసి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రీవియస్గా అప్లై చేసిన వాళ్ళు సో ఇది డిడి అండ్ గూగుల్ షీట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అండి రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా చాలా వరకు ప్రీవియస్ టూ వీడియోస్ చేశాను టూ వీడియోస్లోని కూడా ఉన్నది సేమ్ మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి ప్రతి పేపర్ మీద మీరు సెల్ఫ్ అటిస్టేషన్ అనేది మీ సిగ్నేచర్ అనేది చేయండి టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికెట్స్ అండ్ నర్సింగ్ క్వాలిఫైడ్ సర్టిఫికెట్స్ ఎగ్జామినేషన్ మార్క్స్ సర్టిఫికెట్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్స్ ఫోర్త్ టు టెన్త్ స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ పెట్టండి కొందరు రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికెట్ గురించి అడుగుతున్నారండి రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికెట్ అంటే మీరు ఏ ఏ డిస్టిక్లో అయితే అంటే ఏ జోన్లో అయితే చదివారో ఏ డిస్టిక్స్లో అయితే చదివారో అక్కడ ఒకే డిస్టిక్లో కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్టిక్స్లో చదివితే అప్పుడు నెక్స్ట్ సే కొందరు డైరెక్ట్ టెన్త్ క్లాస్ ఆరు సెవెంత్ క్లాస్ అనేది చదువుతారు అలా చదివేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ ఉండవు అటువంటి వాళ్ళకి వేరేగా రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికెట్ అని చెప్పి ఒక ఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది తహసీల్దార్తో వాళ్ళతో సైన్ పెట్టాలి అదర్ దెన్ మీరు నార్మల్గా మీ డిస్టిక్లో మీరు ఎడ్యుకేషన్ కానీ చేస్తున్నట్లయితే కంటిన్యూస్గా ఫోర్త్ టు టెన్త్ చదివిన చదివినట్లయితే మీరు ఈ రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికెట్ అనేది పెట్టవలసిన అవసరం లేదు రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికెట్ డిపెండ్ చేసుకొని మీరు లోకల్ ఆర్ నాన్ లోకల్ అని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ రీసెంట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ అవైలబుల్ ఉంటే పెట్టండి ఈ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ వల్ల మీకు రేపొద్దున్న జాబ్స్లోని రాస్టర్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఈ కేటగిరీకి కొన్ని పోస్టులు అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది సో అటువంటి పోస్ట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ అనేది అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇంకా అదే దాని మీకు ఏమన్నా ఈడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అండ్ సదరం సర్టిఫికెట్స్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ అటిస్టేషన్ చేస్తే సరిపోతుందండి నేను చెప్పినట్లుగాన మీరు గూగుల్ షీట్ అండ్ మీ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ కూడా లైన్లో పెట్టుకొని గూగుల్ షీట్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత దాని ప్రింట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫాము మీ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ అటాచ్ చేసి రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫీస్లోని ఆర్డీ ఆఫీస్లోని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్లీ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసే ప్రాసెస్ అనమాట ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే నాకు 
comment box lo comment cheyan if you like this video please like share and subscribe my channel google sheet open uh, google sheet oka link pampistanu adu open chesarante meeku antane google sheet anedi open ayipothadi andulo mee details fill cheyandi next elaga google sheet anedi fill cheyalanedi kuda video nenu description lo isthanu thank you thank you for watching my video